ഓം ശാന്തി ഒരിക്കൽ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ തൻ്റെ സന്യാസ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തൻ്റെ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചു രാജ്യഭാരം ഉപേക്ഷിച്ചു കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ചു കാട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരുപാട് കാലം കാട്ടിൽ തപസ്സ് അനുഷ്ഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ ബോധോദയത്തിന് ശേഷം ഭിക്ഷുവായി ഭിക്ഷാടനമെടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തൻ്റെ കൊട്ടാര വാതിൽക്കലും അദ്ദേഹം വാതിൽ മുട്ടി വിളിച്ചു ഭിക്ഷാം ദേഹി വാതിൽ തുറന്നു യശോധര അദ്ദേഹത്തെ ആ വേഷത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമായി പ്രയാസമായി ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ചോദ്യം ഈ കാട്ടിൽ കിട്ടിയ സാധനം അങ്ങേക്കെന്താ വീട്ടിലിരുന്നാൽ കിട്ടില്ലായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്നാലും അത് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ കാട്ടിൽ പോയപ്പോഴാണ് അത് വീട്ടിലിരുന്നാലും കിട്ടും എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് എന്ന് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാതെ അവനവനെ അറിയാതെ അവനവനെ മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ബുദ്ധൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനും ഓർമ്മിക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് അന്ന് ഞങ്ങളെടുത്ത് ദാതി തന്നതായിട്ടുള്ളൊരു പാഠം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾക്ക് നിങ്ങളാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പലരുടെ ഉത്തരം യെസ് ചിലരുടെ ഉത്തരം നോ ചിലരുടെ ഉത്തരം പകുതി പകുതി ചിലർ പറഞ്ഞു താൻ പാതി ദൈവം പാതി അങ്ങനെ പല ഉത്തരങ്ങളും ഞങ്ങൾ മുന്നൂറ് പേരടങ്ങുന്നതായിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ദാതി തന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ലെസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദി ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ സ്വന്തം തൊഴിലെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് അന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ആധ്യാത്മിക യാത്രയിൽ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കാൽവെപ്പിലാണ് അതുവരെ നിങ്ങൾ നിന്നിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നതായിട്ടുള്ള പാഠം തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചതായിട്ടുള്ള പാഠം അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സുഖമോ ദുഃഖമോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ഞാൻ തന്നെയാണ് അഥവാ രോഗം വരുന്നുണ്ട് പനി വരുന്നുണ്ട് ചുമ വരുന്നുണ്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് വേണ്ട രീതിയിൽ അതായിരിക്കുന്ന പോഷണവും കാര്യവും കൊടുക്കാതെ അതിന് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് തരുന്ന പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ശാരീരികമായിട്ടാണെങ്കിലും മാനസികമായിട്ടാണെങ്കിലും സാമൂഹികമായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവരുത്തരവാദി ഇവർ ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മളിൽ തിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള പാഠത്തെ തിരുത്തിയാൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ ജീവിതം ഒരു സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ഗാനം പോലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങും അഥവാ താൽക്കാലികമായിട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മോശമായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്ത് അതിന് നല്ലതായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആ തിന്മയെ കൂടെ നന്മയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പോം വഴി എന്തെന്ന് സ്വയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും അതുവരെ ആരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാറാനുള്ളതായിട്ടുള്ള പോം വഴി പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടെത്താനും അത് എന്നെക്കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാനും മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കാറുള്ളൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇത്രയും മഹാപുരുഷന്മാർ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശ്രീരാമൻ തുടങ്ങിയ ദൈവാത്മാക്കൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ശ്രീ ബുദ്ധൻ തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾ ധർമ്മപിതാക്കന്മാരായിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാത്ത ഒരു പാഠങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈ ഏത് ധർമ്മഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനോഭാവം നമ്മൾ ആരും കൊണ്ടുവരാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ധർമ്മ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളും മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങളും ലോകത്ത് വ
അതുകൊണ്ട് സൈലൻസിലൂടെ ദിവസവും കുറച്ച് സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കും എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഇന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചു എന്ന് അവനവനെ പരിശോധിച്ച് തിരുത്താനും ഒരാൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരാൾക്കും അവരെ തടയാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പലയിടത്തും മല പിളരുന്നു പലയിടത്തും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്നു എന്തൊക്കെ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു പോകും മഴയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന പലരും ഇന്ന് മഴയെ വെറുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ മഴയെ അന്നും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും സ്നേഹിക്കുന്നു കാരണം മറ്റൊന്നല്ല ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി മഴയല്ല മലകളുടെ കാല് വെട്ടിയ നമ്മളാണ് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയ നമ്മളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു തയ്യെങ്കിലും നട്ടുകൊണ്ട് ഈ കാടിനെ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ മണ്ണിന് കൂട്ടുപിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഞരമ്പുകളെ പോലെ വളരാൻ മരങ്ങൾ നടാമെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇനിയൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടാവാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രക്ഷപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ പ്രകൃതി ദുഷിച്ചെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നമ്മളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്നോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മോശം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ കുരുങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറണം എനിക്ക് എൻ്റെ മാറ്റത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റാനാവും നമ്മൾ മാറുന്നോ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകം മാറിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് മാറേണ്ടത് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നിടത്തോളം വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ മാറ്റാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ആ സത്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറും എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് മുന്നേറൂ എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലോകം നമുക്ക് സുഖദായിയായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും ഓം ശാന്തി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ കൂടാതെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടി ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ വിലയേറിയതാണ് അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയാലും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഏവർക്കും അകമഴിഞ്ഞ് നന്ദി